বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা মাধ্যমিক ভূগোলের চতুর্থ অধ্যায় বজ্র ব্যবস্থাপনা তো এই বজ্র ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ বিষয়গুলি আমি তোমাদের প্রথম কথা হলো বুঝিয়ে দেব এবং এই অধ্যায় থেকে যে ধরনের এম সিকিউ এবং এস সিকিউ প্রশ্নগুলো আসবে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো কিন্তু আগের মাধ্যমিক পরীক্ষা তো এসেছে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সর্বপ্রথমে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং তারপর বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা তাহলে আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করবো সেটা হলো মাধ্যমিক ভূগোল চতুর্থ অধ্যায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তো প্রথমেই আমাদের জেনে নেওয়া উচিত প্রত্যেকটা বিষয় এবং তার সঙ্গে আমি যে এমসিকিউ এবং এস সিকিউগুলো তুলে ধরব বিগত বছরের পরীক্ষাও কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন এসছে অতএব প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট মন দিয়ে বুঝে নাও এবং নোটস করে ফেলো প্রয়োজনে স্ক্রিনশট করে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পড়ে ফেলো তো প্রথমে আমাদের যেটা পড়া জিনিস সেটা হলো বজ্র কী দেখো একদম সহজ কথাই আমাদের নিত্য দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে বস্তু বা বিষয়গুলো ব্যবহার করি সেই বিষয়ের যে পরিত্যক্ত উপাদান যেগুলো কি না জীবের পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক সেগুলোকেই বলা হয় বজ্র দেখো সংজ্ঞাটা কেভে লিখবে অপ্রয়োজনীয় পরিত্যক্ত উপাদান যা জীবস পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক তাকে বজ্র বলা হয় বজ্র এবার বলছে কঠিন পৌর বজ্র দেখো পৌর বর্জ্য মানে হচ্ছে পৌরসভার নানা কাজে যে ধরনের কঠিন বা শক্ত বজ্র পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় কঠিন পৌর বর্জ্য যেমন পলিথিন প্লাস্টিক এই কাগজগুলো কিন্তু পৌরসভা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ব্যবহার করা হয় বলে এটাকে বলা হয় কঠিন পৌর বর্জ্য তারপরে দেখো ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য বাজার ইং আর একটা নাম হচ্ছে ই ওয়েস্ট যাকে বলা হয় কি বলছে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বস্তু থেকে যে সমস্ত বজ্র উপাদান তৈরি হয় তাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক বজ্র বা ই বজ্র যেমন বৈদ্যুতিক তার রেডিও টিভি এর নষ্ট হয়ে যাওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু ইলেকট্রিক বজ্রের মধ্যে পড়ে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস হচ্ছে জৈব ভঙ্গুর বজ্র পদার্থ একদম সহজ কথায় যে বজ্র পদার্থ জৈব পদার্থ দ্বারা ভেঙে যায় অর্থাৎ পরিবেশের পক্ষে সেটা উপকার আর যদি সেটা যদি না ভেঙে যায় তাহলে পরিবেশে কী হয় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফলে কিন্তু সেটা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক তাহলে জৈব ভঙ্গুর পদার্থ কি পরিবেশের যে সকল বজ্র বিয়োজকের সাহায্যে বিয়োজক মানে কি যে সকল অনুজীবগুলো বা মাইক্রোপস বলা হয় যে সকল অনুজীবগুলো সেই যে শক্ত কঠিন পদার্থকে ভেঙে টুকরো টুকরো খণ্ডে পরিণত করে দেয় অর্থাৎ বিশ্লেষিত করে সেই বিশ্লেষিত পদার্থকে বলা হয় হচ্ছে জৈব ভঙ্গুর বজ্র পদার্থ তাহলে কি হচ্ছে তাহলে মূল ব্যাপারটা তাহলে পরিবেশের যে সকল বজ্র বিয়োজকের সাহায্যে সরল উপাদানে বিশ্লেষ হয় তাকে বলা হয় জৈব ভঙ্গুর বজ্র পদার্থ পরে এটা দেখো জৈব অভঙ্গুর বজ্র পদার্থ কি বলছে পরিবেশের যে সকল বজ্র বিয়োজকের সাহায্যে সরল উপাদানে বিশ্লেষিত হয় না তাকে জৈব অভঙ্গুর বজ্র বলে মানে ভঙ্গুরে কি বললাম যে জৈব পদার্থগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় কিন্তু অভঙ্গুরের ক্ষেত্রে কিন্তু টুকরো টুকরো হয় না যার জন্য একে বলা হয় জৈব অভঙ্গুর বজ্র পদার্থ ব্যাগাসি একদম শর্ট কোশ্চেন বলছে চিনি শিল্পের বজ্রকে বলা হয় ব্যাগাসি একটা কথায় মাথায় রাখবে যে চিনি শিল্পের বজ্র বলতে কিন্তু মূলত আখের ছিপড়াকেই বোঝায় আমি যার জন্য আখের ছিপড়াটাও পাশে লিখে দিয়েছি ঠিক একইভাবে কাগজ শিল্পের বজ্রকে বলা হয় সেলুলোজ ফ্লায়াস দেখো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্ম ছাইকে বলে ফ্লায়াস এটা বায়ুতে বাতাসে ভাসমান হয়ে অবস্থান করে যার জন্য একে বলা হয় ফ্লায়াস মানে ভেসে ভেসে বেড়ায় বলে কম্পোস্টিং কি একদম সহজ কথা যে সমস্ত বজ্র আমাদের বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রাণী বা যে আমাদের মৃত্তিকা অংশ বা শিলামণ্ডলে অবস্থান করে সেগুলোকে আমরা কি করি পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এই ফিরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতির মধ্যে একটা হলো কম্পোস্টিং এবং সেই ফিরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি একটা হলো জীবাণু দ্বারা ফিরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি আছে তার মধ্যে কি বলছে জীবাণু দ্বারা বজ্রের যে বিয়োজন প্রক্রিয়া সেই বিয়োজন প্রক্রিয়াকে বলা হয় হচ্ছে কম্পোস্টিং এর আবার দুটো ভাগ আছে সেটা হচ্ছে সবাত কম্পোস্টিং একটা হলো অবাত কম্পোস্টিংটা এখানে লেখা নেই যে পরে ওটা টিকা আকারে পড়তে গেলে আরও ডিটেলস পড়ে নেবে সবাত কম্পোস্টিং কি বলছে বায়ুর উপস্থিতি জীবাণুর দ্বারা যদি বজ্রের বিয়োজনকে বলা হয় সবাত কম্পোস্টিং আর বায়ুর উপস্থিতি যদি না থাকে খুব স্বাভাবিকভাবে যদি হয় সেটাকে বলা হয় অবাধ কম্পোস্টিং পরে দেখো বজ্রের পুনর্ব্যবহার বলছে পরিবেশের বিভিন্ন বজ্রকে সংগ্রহ করে পুনরায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা অর্থাৎ একটা বজ্র যেমন আমি বললাম আখের ছিপড়া কী হলো একটা বজ্র যেটাকে ব্যাগাছি বলছি সেই আখের ছিপড়াটাকে আবার কাগজ উৎপাদনের মাধ্যমে সেটাকে পরিবেশে ফিরিয়ে আনা যায় এই যে ব্যবহার এটাকেই বলা হয় হচ্ছে বজ্রের পুনর্ব্যবহার পরে শর্ট কোশ্চেনটা দেখো নমামি গঙ্গে একদম সহজ জিনিস গঙ্গা নদী তোমরা জানো যে দীর্ঘদিন চলতে চলতে গঙ্গা নদীতে দূষণ মাত্রা প্রবল আঘাত ধারণ কর
দ্বারা পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা যে গৃহীত পদক্ষেপ সেটা বলে নির্মল বাংলা অভিযান ঠিক এখানে ঘুরে আসতে পারে স্বচ্ছ ভারত অভিযান ঠিক একই জিনিস হবে জঞ্জাল পরিষ্কার শৌচালয় নির্মাণ এবং নানা পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার এখানে হবে ভারত সরকার গৃহীত প্রকল্প হলো স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবার দেখো কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন যেটা তোমাদের এই অধ্যায় থেকে অর্থাৎ বজ্র ব্যবস্থা তথ্যের থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরো ক্যাডমিয়ান সংক্রমে অনেক কোন রোগ হয় ইটা ইটাই রোগ হয় পারদ সংক্রমণে কোন রোগ হয় মিনামাটা রোগ হয় আর্সেনিক দূষণে কোন রোগ হয় ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ ও মিজরেখা রোগ সবচেয়ে ক্ষতিকর বজ্র পদার্থ হলো চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের মূল উৎস হলো পারমাণবিক শক্তি গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান গঠিত হয়েছিল আঠারোশো পঁচাশি সালে পৃথিবীর সার্বাধিক বজ্র উৎপাদনকারী দেশ হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গ্যাসীয় বজ্রের প্রধান উৎস হলো জীবাশ্ম জ্বালানি সীসা গঠিত একটি রোগ হলো ডিসলেক্সিয়া প্রকৃতি অনুযায়ী বজ্রের আলাদা আলাদা ভাগকে বলা হয় বজ্র পৃথকীকরণ প্রকৃতি অনুযায়ী মানে কি কখনো কঠিন বজ্র কখনো তরল বজ্র আমি সেই লিস্টটা তোমাদের সামনে এই মুহূর্তে তুলে ধরছি দেখো দেখো লিস্টটা কি এই লিস্টটা যে শুধু লিস্ট তা না এই লিস্টটা কমপ্লিট করলে তোমাদের এখান থেকে কিন্তু প্রত্যেকবার একটা শর্ট কোয়েশ্চেন মাস্ট আসবে এবং এবারও কিন্তু মাধ্যমিক আসবে তো প্রতিবারই এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন দেখো আমি কী কী বলেছি দেখো কঠিন বজ্র তো কঠিন বজ্র বলতে কী কী প্লাস্টিক পলিথিন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কাচ তরল বজ্র হলো ড্রাগ অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিত্যক্ত খনিজ তেল বিষাক্ত বর্জ্য হলো আর্সেনিক ডিডিটি অলড্রিন এনড্রিন গ্যাসীয় বর্জ্য কার্বন মনোক্সাইড মিথাইল আইসোসায়নাইট গৃহস্থলের বর্জ্য রান্নাঘর বাথরুম ও গোয়ালঘরে ব্যবহৃত যে জিনিসপত্রগুলো রয়েছে বা সে সবজি টবজি এগুলো সবই আছে পৌরসভার বজ্র বললে শহরের হোটেল রেস্টুরেন্ট দোকানের নিয়মিত যে বজ্রগুলো তেজস্ক্রিয় বজ্র হলো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্র দেখো তোমাদের একটা পর্ব যাচ্ছি পরে দেখো জৈব ভঙ্গুর কী শাক সবজির খোসা ফুল ফল জৈব অভঙ্গুর পলিথিন ইলেকট্রনিক বজ্র হলো অব্যবহারযোগ্য মোবাইল এটা খুব ভালোভাবে পড়বে এই প্যাকেজটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রত্যেকবার এই পার্ট থেকে তোমাদের একটা করে শর্ট কোয়েশ্চেন আসে বীজহীন বজ্র বলছে ধান ও গমের তুষ ফলের কোষা ও সবুজ সার এগুলোকে বলা হয় বীজহীন বজ্র এবার দেখো ফোর আর বলে একটা শব্দ তোমাদের আছে যেটাকে বলা হয় ফোর আর আর শব্দের অর্থ হচ্ছে রিডিউস রিফিউজ রিউজ এবং আর একটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কি রিজেকশন তো রিজেকশন মানে কি বাতিল করা রিউজ মানে পুনরায় ব্যবহার করা রিফিউজ মানে কি তাকে রিফিউজ করা রিফিউজ মানে বাদ দিয়ে দেওয়া যাকে বলা হয় এবং রিডাকশন মানে হচ্ছে ব্যবহার কমানো তো এই প্রত্যেকটা পদ্ধতি হলো সম্পদ সংরক্ষণ এবং সম্পদকে পুন মানে সম্পদের যে গুণমান সেই গুণমান বৃদ্ধির জন্য গৃহীত যে চারটে প্রসেস বা পদ্ধতি সেটাই হলো ফোর আর এবার দেখো আরও কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে তরল বজ্রের অপসারণ পদ্ধতিকে নিষ্কাশন বলা হয় ধোয়া ও ধোলার বজ্র নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্ট্রাভার নামে পরিচিত জৈব বিশ্লেষ্য ও অবিশ্লেষ্য বর্জ্য দ্বারা ভূমি ভরাটকরণকে ভূমি ভরাট করাকে ভরাটকরণ বলা হয় দেখো একটা শর্ট কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট লিচেট কি মনে রাখবে ভরাটকরণ করা বিভিন্ন বজ্রের ওপর বৃষ্টির জল পড়লে সেই বজ্র ধোয়া জলকে লিচেট বলে কি বললাম ধরো কোনো একটা জিনিস গর্ত রয়েছে সেই জায়গাটাকে তুমি জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুর পদার্থ দিয়ে তুমি ভরে ফেললে সেই ভরে ফেলার পরে সেই যে বজ্র পদার্থ থেকে যে জলটা বৃষ্টির ফলে কি হলো সেই যে দূষিত জলটা কিন্তু ধুয়ে দিয়ে নিচের দিকে চলে আসবে বা ভালো জায়গায় চলে আসবে সেই বজ্র ধোয়া জলকে বলা হয় লিচেট পরে দেখো বজ্র ব্যবস্থাপনা কি বলছে বজ্রের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করা ও বজ্রকে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করার পদ্ধতিকে বজ্র ব্যবস্থাপনা বলে অর্থাৎ আমরা তো বজ্র নিয়মিত তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই বজ্রটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে তাকে ব্যবহার উপযুক্ত করে তোলার যে প্রক্রিয়া সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে বজ্র ব্যবস্থাপনা আরও একটা শর্ট কোয়েশ্চেন ভালোভাবে মনে রাখবে সেটা হলো কি সংক্রামক বর্জ্য কী মনে রাখবে সুস সিরিন সুরি কাশি বিশেষ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যে ধরনের বজ্রগুলো যেগুলো থেকে বিভিন্ন রকম রোগ ছড়াতে পারে সেই ধরনের বজ্রকে বলা হচ্ছে সংক্রামক বর্জ্য তার মধ্যে কিন্তু এই বিষয়গুলো অন্যতম তো এই হলো তোমাদের বজ্র থেকে যে এমসি কিউ এবং এসি কিউ এবং শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আসার মতো সেইগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরাম এর পরবর্তীতে আমি বিভিন্ন সাজেশন ভিত্তিক করে আরও ডিটেলসে বিভিন্ন পার্টস আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা যেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও তবে লাস্টের মতো এখানেই আমি শেষ করলাম ধন্য